In deze aflevering van Hardware Info TV, Panasonic's nieuwe Lumix GF3 systeemkamer. En welkom bij Hardware Info TV. Panasonic heeft een nieuwe systeemcamera geïntroduceerd, de Lumix GF3. En bij ons om ons daar alles over te vertellen is collega van fotovideo.nu Jeroen Horlings. Jeroen, leuk dat je er bent. Uh, hier staat hij, de, de nieuwe GF3. Ja. Een hele kleine systeemcamera, maar voordat we daarover gaan praten, toch eerst nog eens heel even kijken naar de bestaande systeemcamera van Panasonic. Uh -huh. Dat is deze en dat is de G3, want dat zijn eigenlijk een soort broertjes. Ja, je zou zeggen, dit is de grote broer en dit is de kleine broer. En dit is eigenlijk één grote familie inderdaad. Ja. Uh, dus, ja, deze is wat meer bedoeld voor de gevorderde fotograaf die wat meer knopjes wil, meer instellingen, meer handigheidjes ingebouwd. Ja. En dit is uh, ja, meer, uh, wat, wat, iets wat simpelere kamer. Maar wel super compact natuurlijk. Ja. Nou, die G3 die is er al een tijdje. Zo rond schreeks juni, juli kwam die op de markt. Ja. Het is een zogenaamde systeemcamera. Daar hebben we het eerder wel eens over gehad in Hardware voor TV. Dus dat is eigenlijk een camera die ligt tussen een compact camera en een spiegelreflex camera in. Ja. Hij is kleiner dan een spiegelreflex camera. Er zit ook geen spiegel in, maar hij ja. heeft wel de meeste mogelijkheden daarvan. Ja, want de grootste overeenkomst zijn twee dingen. Eén, hij heeft verwisselbare lenzen. Dus die lens kun je er afhalen en je kunt er ook een andere lens op zetten. Dus dat maakt je heel erg flexibel in wat je wil met fotograferen. En punt 2 is, hij heeft dezelfde sensor als uit een spiegelreflexlijn. Oftewel, het is een veel grotere sensor dan die in een compact camera. Ja, zo'n compact camera dus... dat is echt altijd maar een paar millimeter ja. grote sensor. Dus gewoon qua lichtgevoeligheid en qua scherpte kan dat gewoon niet zo goed, goed zijn als een grote sensor van een spiegelreflex. Ja. En die grotere die worden dus hier ook in gebruikt. Je kunt zeggen hoe groter hoe beter. Dat geldt zowel voor de sensor als voor de lens, zeg maar, inderdaad, over ja. het algemeen. Dus, nu, nu hebben we die G3 uh, uh, zeg maar al in juni op fotovideo.nu uitgebreid besproken. W ja. Wat waren destijds een beetje onze bevindingen? Nou, uh, vrij goed. Want um, juist, je, dit is een zogenaamde uh, Micro Four Thirds uh, sensor die gebruikt wordt. Die is groot, veel groter dan een compact camera. Maar hij is wel weer een beetje kleiner dan een APS-C camera. Uh, wat eigenlijk een beetje de gangbare maat is voor de consumentenmarkt. Mm -hmm. En dat betekent dus ook dat hij achterloopt. Hij loopt wat achter met uh, resolutie en bijvoorbeeld met ruiswaarde. Hè? Kleinere sensor, dus... Uh, ja. Even megapixels eerder ruis. Maar ten opzichte van de spiegelreflex. Ten opzichte van de spiegelreflexcamera, ja. inderdaad. Ja. En we zagen dus dat Panasonic en Olympus die dezelfde maat gebruiken, wat achterliepen. Ja. Maar sinds deze camera is het eigenlijk redelijk veranderd. En uh, dat wil zeggen, zijn ze redelijk bijgetrokken. Nog steeds niet zo goed als een aps camera maar wel zo dicht in de buurt dat het, een, dat het zeker interessant is. Maar je zegt Micro Four Thirds, het is kleiner, het loopt daardoor wat achter. Maar ja. het voordeel is dan dat het kastje wat kleiner kan en, en vermoedelijk ook wat goedkoper. Ja, klopt. Ja. Want, want ja, als we gewoon naar deze camera kijken met lens 1442 als, als kit, kost die zo'n 580 euro. Ja, ja. Dat vergelijking met een, een goede spiegelreflex camera valt dat natuurlijk wel mee. Ja, dat is, uh, dat is ja, redelijk geloofwaardig. Je, je vindt er meer voor die prijs, maar je vindt ja. ook veel duurdere spiegelreflex camera's. Zodat het een hele veelzijdige camera is. Gewoon goede beeldkwaliteit, komt echt goed uit onze testen. Ja. Uh, het is ook een, uh, een camera met ingebouwde optische zoeker. Dus dat is ook wel heel erg prettig. Uh, ik bedoel, elektronische zoeker bedoel ik, dus niet ja. optisch, want er zit geen spiegel in. Uh, er zijn veel camera's uh, zoals die, die hebben geen zoeker, heb je alleen het LCD-scherm. Dat is toch ja. een nadeel, vooral in de felle som. Dus dan kun je niet zo fotograferen, maar alleen maar zo. Precies, en dat is niet altijd handig. Ja. Nou, wat deze ook nog heeft, dat is ook super prettig, is gewoon uit een kantelbaar LCD-schermpje wat echt alle kanten op kan. En uh, je kunt jezelf te makkelijk mee fotograferen als je het wilt. Uh, je kunt vanuit hele lage standpunten echt op de grond fotograferen. <coughs> Normaal moet je dan ook op de grond gaan liggen. Ja. Ja, met zo'n kantelbaar schermpje hoeft het niet. Ja. Nou, dat was die G3. Het bijzondere nu is echt die nieuwe GF3. Net op de markt en het is net als deze een systeemcamera, maar opnieuw nog een stuk kleiner. Ja. Want eigenlijk als je die, die GF3 bekijkt, nou, wat is eigenlijk nog het verschil tussen een compact camera en dit vraag je je af. Er zijn compact camera's die groter zijn. Ja, inderdaad. Ja. Maar het blijft een systeemcamera, dus ja. nog steeds verwisselbare lenzen. Ja. Ja, als je hem ziet, een stuk kleiner dan die. Dat komt onder andere omdat deze heeft een elektronische zoeker bovenop. Er zit er gewoon standaard op en deze heeft dat niet. Dat scheelt al een heleboel. Er zijn ook wat functies weggelaten. Hier zit een draaiknopje, hier zit dat niet. Dus daardoor is deze echt ultiem klein. Dat, dat is absoluut een voordeel, want hij pakt pas makkelijk in een tas. Ja, maar het meest bijzondere is niet eens zozeer hoe klein ja, die behuizing is geworden, maar voornamelijk... Hoe klein die lens is geworden, want ook deze lens is 14, 42 mm. Ja. Dus ja. die heeft eigenlijk dezelfde mogelijkheden als deze u -klot. En dat is heel bijzonder inderdaad. Ja, dus dit zijn inderdaad gelijkwaardige lenzen qua bereik. Uh, maar dit is ultiem compact inderdaad. En dat, heeft, uh, dat is echt, echt een uh, enorme prestatie. 
We zijn de eerste die zo'n kleine kitlens zeg maar, met een uh, normaal zoombereik kunnen produceren. Je had ze wel, uh, in, uh, maar dan noemde je ze pancakes. Dat zijn dus eigenlijk uh, lenzen met een vaste brandpuntsafstand. Ja. Die kunnen niet zoomen. Nou, dat is toch redelijk beperkt. Ja, dat kan deze dus wel. Dat kan deze wel. Als je hem uh, aan ze hebt, dan uh, komt hij eruit. En dat is ook meteen de truc. Want waarom is deze zo compact? Nou, dat heeft meerdere redenen. Eén uh, is dat uh, Panasonic gebruikt een trucje, wat ook Olympus en ook Nikon toepast. Al die lenselementen zitten in deze toestand, als die uitstaat, op elkaar gedrukt. He, dus dat je echt de minimale afstand krijgt die nodig is uh, voor die lens. Ja. Dus je kunt in deze toestand niet fotograferen. Je moet ze eerst uitschrijven of in dit geval gaat automatisch. Uh, bij deze hoeft dat niet. Die is meteen gebruiksklaar. Ja. Dat is de truc om het zo klein te maken. Ja. Ik vraag me wel af, van, ja, eh, kleiner betekent vaak toch dat er compromissen moeten zijn gedaan. Mm -hmm. Als je de beide camera's vergelijkt en je hebt daar het voordeel van dat die wat sneller in je binnenzak past. Maar ja, moet, boek je ook ergens qua functionaliteit of qua kwaliteit een beetje in? Kwaliteit, uh, dat is redelijk gelijkwaardig aan elkaar. Deze lens, moet ik bijna zeggen, is wel duurder. Hij is duurder dan een normale kitlens, uh, zeg maar. Je moet ongeveer 100, uh, 150 euro extra rekenen. Dat is best wel... Veel als, ja. als meerprijs. Maar dat betekent dus ook dat de materialen die voor mij met die lens gemaakt is en ook uh, over het algemeen een stukje beter. Dus we merken niet echt een heel groot verschil in, in, het, in het zoombereik of op de grote of de, op de telestand. Ja. Wat wel een verschil is, wat ook de prijs verklaart, is de, hier zit elektronische zoom op. Dus uh, je zoomt dus door het knopje in te drukken, zeg maar. En normaal doe je dat met je hand. Ja, ja. Dat heeft allebei voor- en nadelen, maar... Vooral voor filmen is elektronische zoom heel fijn, want je kan dus heel gelijkmatig in- en uitzoomen tijdens je videoopname. Zeg maar. ja. Je betaalt dus wat meer eigenlijk voor het comfort dat die kleiner is. Ja. Aan de andere kant is die GF3, de camera zelf, is goedkoper dan de G3. Ja. Want we zagen hier dat zeg maar de, de, de combinatie van de GF3 met zo'n normale lens, met zo'n normale grotere lens, is zo'n 429 euro. Ja, nou, tel daar de meerprijs van die, van die kleine lens bij op en je zit eigenlijk een beetje op de totaalprijs van deze set. Ja. Ja, dan vraag ik me bijna af waarom zou je nog voor die G3 kiezen? Ja, nou, er zijn natuurlijk wel wat redenen voor inderdaad. Die G3 heeft een betere sensor. Uh, hij heeft een uitklaarbaar scherm, een linkgebouwde elektronische uh, zoeker. Wat toch wel fijn is, vooral voor de gevoerde uh, fotograaf vind ik dat prettig. Maar kom je dan van een compact camera, je wil gewoon betere kwaliteit en, en een wat betere camera, dan is dit inter inderdaad een hele interessante optie. Overigens kan het ook nog andersom. Deze uh, lens die is ook nog een keer los te koop, dus je kunt die gewoon ook op de G3-camera zetten. Dan is die ook meteen een stukje, een stukje compacter, zeg maar. Ja, nou, en een review van die pannes van de GF3 verschijnt uiteraard spoedig op fotovideo.nu. Dit was Hardware TV weer. We spreken je snel.